Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere come andrò a cambiare questo simpaticone qua giù. È in poche parole il filtro del GPL. Siamo sulla Seat Altea 1006 che monta un impianto Landi, montato direttamente dal, dalla casa, insomma, no? fatto montare dalla casa dopo la produzione. Facciamo intanto una panoramica del cofano, giusto per farvi vedere dove si trova esattamente. Lì ovviamente abbiamo il motore e il filtro si trova eh, sulla parte anteriore, lato filtro aria, giusto per farvi capire, batteria filtro aria insomma. Perché da qua sotto che arriva il tubo del gas, dal riduttore ovviamente, questo qui è il filtro eh, della fase gassosa e subito dopo il tubo continua fino al rail degli iniettori che è qua ovviamente ragazzi come al solito io vi faccio vedere come faccio in questo specifico caso potrebbero esserci ovviamente svariati altri casi questo come al solito è un video a scopo illustrativo nel caso in cui abbiate domande dubbi problemi o quant'altro affidatevi ovviamente a un professionista allora smontare questo filtro è abbastanza semplice insomma relativamente semplice perché è tenuto da due semplici fascette quindi con un cacciavite a croce o a taglio basta allentare le due fascette sfilare via il filtro e sostituirlo abbiamo ovviamente già anche il, il filtro nuovo filtri di cui ce ne sono naturalmente di diverse marche poi vi metto qualche link qua sotto importante ovviamente è la dimensione insomma il, il diametro dei tubi sia di entrata che di uscita che in questo caso dovrebbero essere eh, 14 comincio ad andare a svitare le due fascette qui ovviamente adesso uscirà un pochettino di, di, di gas insomma ma è quello che c'è in, in questo breve tratto di tubo. Ovviamente evitiamo magari di andarci a respirare sopra o comunque di, non so, di fumarci una sigaretta eh, o di usare fiamme libere, anche se sottointeso, ma sempre meglio ricordarlo. Abbiamo ovviamente il riduttore, l'elettrovalvola che bloccano naturalmente il passaggio, quindi qua appunto eh, non può arrivare gas. E tra l'altro eh, il GPL qui dovrebbe essere terminato, perché adesso stiamo diciamo, indagando anche su un, un errore, poi magari ne parliamo in un altro video, quindi siamo ancora più tranquilli. Ovviamente auto spenta e ci mancherebbe altro. Ok, svitata la fascetta, tiriamo fuori. Ok, la prima parte e tiriamo via anche la, la parte posteriore. Si sente un po' di puzza di gas, ma come vi ho detto è solo quella che c'era nel tubo. Ecco che se ne sta venendo. Ah, voilà. Ed eccolo qui, il, il vecchio filtro. Adesso poi sono curioso vedere un po' come è combinato dentro perché da un po' di chilometri che è su eh, da un paio d'anni quindi saranno più di 20.000 allora prendiamo il filtro nuovo ogni filtro ha come vedete una, una freccia questa freccia indica ovviamente la direzione che deve essere rispettata e in questo caso la direzione è naturalmente questa la direzione del gas che va verso gli iniettori ok dal riduttore di pressione agli iniettori e nulla passiamo quindi semplicemente al montaggio ok andiamo sempre ripeto rispettando la freccia a inserire il primo tubicino e voilà fino in fondo e poi anche l'altro lato naturalmente ok e adesso non ci rimane ovviamente che riavvitare le fascette stringiamo bene ovviamente perché dobbiamo ovviamente evitare che ci possa essere fuoriuscita di gas. E il filtro è cambiato. L'altro, quello dell'elettrovalvola, è un po' più complicato da sostituire e anche un po' più scomodo da raggiungere, quindi quello infatti solitamente eh, non lo si fa, diciamo, con il, con il fai da te. Quindi finché si tratta di, un, di questo filtro qui va ancora bene, il resto invece eh, cerchiamo di eh, farlo fare a chi appunto se ne intende. E nulla ragazzi, questo è quanto, iscrivetevi al canale se vi va, attivate la campanella, un like al video come al solito è apprezzato, io vi ringrazio della visione e vi invito al prossimo video. Ciao!